question a dc voltage of 40 volt is applied across series connected resistors 4 ohm and 3 ohm find the current through 2 ohm resistance if it is connected across 4 ohm resistor so what is the answer we have a 40 volt dc voltage first of all we have a 40 volt source 40 volt source so what is the answer Applied across series connected resistors 4 ohm and 3 ohm. 4 ohm and 3 ohm in series side connect either. That is 40 volt source in across side number connect either. Then find the current through 2 ohm resistance if it is connected across 4 ohm resistance. That is 2 ohm resistance. If 4 ohm resistance in across side connect either, this 2 ohm resistor is flow in the current. I1 इंटे वैल्यू कैलकुलेट किया है ना अन्ना हम डेट का पढ़ाने दिखें ना तो नेट करंट लेट इट बी I P I1 इंटे वैल्यू आना नमक का कैलकुलेट किया है ना तो ले P I1 इंटे वैल्यू कैलकुलेट किया है ना हमने इंदा आने चाहिए ना फर्स्ट ना हमने नेट करंट के कैलकुलेट किया दें करंट डिवीशन रोल अप्लाई � இப்படு first நமுக்கு 2 ohm 4 ohm இவுடு எந்த அனு parallel அனுலே அப்பு இதின்டு effective resistance இந்த value எத்திர வரியும் that is 2 into 4 by 2 plus 4 அன்னு வருயிலே that is 8 divided by 6 அன்னு வரியும் that is 4 divided by 3 ஆயிருக்கும் இயுடு combination இந்த resistance இந்த பரையந்து இந்த total effective resistance இந்த பரையந்து எந்த ஆயிருக்கும் இப்பு 3 ohm இயுடு combination series ஆயிட்டானு வருனே 9 plus 4, 9 plus 4 अन्न वरेंबं 13 divided by 3 आयरिके नम्मड effective resistance अन्न नमक्क परायंदु अपन नमक्क effective resistance गिट्टे कर यह यार पिन नमक्क I डा वालु नुमक्क calculate या ले I डा वालु यत्री आयरिके V, 40 volt आणु 40 divided by 13 by 3 अन्न वरू ले अपे यत्र वरेंब 120 divided by 13 अन्न वरू ले that is nearly 9.2 ampere आयरिके नुमक्क गि அப்பா, net current நமக்கு விடக் கிட்டியிலே, that is 9.2 ampere ஆயிருக்கு நம்மட net current என்ன வரையிந்து. இப்பா, net current கிட்டிக்கையுங்க என்னல் நின்க்க அந்த அனு I1 calculateயேன் அருங்கள் current through 2 ohm resistance calculateயேன் நம்மல் எந்து ஏனம் current division rule நம்மல் அப்ப்பலையேனும் இல்லே. அப்பா, I1 இந்த வாலு எந்த ஆயிருக்கு net current I into 2 ohm இக்கடு உள்ள கரண்ட அனு கால்க்கிலேட்டு என்னும் நம்மல் opposite resistance இடுக்கும் அல்லே that is net current I into opposite resistance என்ன வரையின்து 4 ohm அல்லைங்கள் other branch resistance என்ன வரையின்து 4 ஆனு divided by total resistance that is 4 plus 2 என்ன நமுக்கு வெரியுலே இப்பு எங்கின வெரியும் that is 9.2 into net current 9.2 ஆனு 9.2 into 4 divided by 6 என்ன வெரியுலே 9.2 into 4 divided by 6 செய்யும்ப நீங்க்கு நியரலி 6.1 ampere अन्न निंक answer गिट्ट okay, तो नम्मड option A दा इरिक्यम option A आ इरिक्यम निंगड answer अन्न बरेएं उन्नू वेल, effective resistance गाण, net current गाण, current division rule apply इदट्ट, एधर resistor इकड़ी अन्नुला current आणो, कंडु विडिकेंड, अवड़ current division rule apply इया okay, तो नम्मड option अन्न बरेएं, answer अ load resistance. இப்படு எந்தான் நம்லோடு சொய்சிருக்கின்ன? maximum power transfer ஏனுள்ள condition ஆனு நம்லோடு சொய்சிருக்கின்னலே. இப்பு maximum power, இது input இந்த maximum power output லோட்ட transfer இந்த எது கேசிலாக இருக்கிம் when load resistance is equal to source resistance. இது load resistance, source resistance equal ஆவுந்து ஒரு condition. இங்கள் தெவினன் resistance நோட equal ஆனு நம்டை நம்மட இப்ப அர்ண்ணை load resistance எங்கில் அண்ணை நம்மட maximum power நம்மட transfer ஆவுந்தேலே இப்ப source load load maximum power transfer ஆனங்கள் தேவினின் sequel and resistance என்ன பரையின்து அந்தா இருக்கினம் should be equal to greater அல்ல half அல்ல less அல்ல equal இது load resistance நோடு equal ஆவும் போட ஆயிருக்கிம் அவட maximum power transfer நம்மட நடக்குந்து அப்பா option A தாயிருக்கிம் option C ஆயிருக்கிம் correct answer என்ன வரை Next question, three resistors R, A, B, R, B, C and R, C, A are connected in delta whose values are in the ratio 1 is to 2 is to 4. Then the ratio of its equivalent resistance in star R, I is to R, B is to R, C is. Now, we have three resistors in delta fashion. So, we have three terminals in A, B, C. So, A இல்ல, இதான் நம்மட R, A, B என்ன வரையின்னது, B, C கே கிரோஸ் ஐட்ட கணக்டியதிருக்கின்ன, R, B, C என்ன ரப்பரசின்டியிது, A, C கே கிரோஸ் கணக்டியதிருக்கின்னன, நம்மல R, A, C என்ன ரப்பரசின்டியிது, அப்பா, R, A, B இட வாலு எத்திரையான, 
അപ്പം വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ്റ്റ് ഫോർ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ വൺ ഓം എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ ആർ എ ബി ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി വൺ ഓം ദെൻ ആർ എ ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി വൺ ഓം എന്ന് ആർ ബി സിയുടെ വാല്യൂ ടു ഓം ആണ് അല്ലേ ആർ ബി സിയുടെ വാല്യൂ ടു ഓം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആർ സി എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സി അല്ലെങ്കിൽ എ സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഓം ആണ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ആൻഡ് സ്റ്റാർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് സ്റ്റാർ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് വേറൊരു കളറിൽ വരയ്ക്കാം ഈക്വൽ ആൻഡ് സ്റ്റാർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ഈ ഡെൽറ്റേനെ നമ്മൾ സ്റ്റാറിലോട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഡെൽറ്റേനെ സ്റ്റാറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇതായിരിക്കും എ പോയിൻ്റിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് ആർ എ ബി പോയിൻ്റിലോട്ട് ആർ ബി സി പോയിൻ്റിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആർ സി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ എ ഈസ് ടു ആർ ബി ഈസ് ടു ആർ സി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആർ എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ എയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ആർ എ ബിയും ആർ എ സിയും അല്ലേ സോ ആർ എ ബി ഇൻറ്റു ആർ എ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് ആർ എ ബി പ്ലസ് ആർ ബി സി പ്ലസ് ആർ സി എ എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരും ആർ എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലേ That is 1 into 4. അതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ വരും അല്ലേ ഫോർ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ എന്ന് വരും അല്ലേ ഫോർ ബൈ സെവൻ ഓം എന്ന് വരും അത് ഇനി ആർ ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആർ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും അതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഡെൽറ്റ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓമും ടു ഓമും ആണ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് വരും ഇനി ആർ സിയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആർ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ എ ഈസ് ടു ആർ ബി ഈസ് ടു ആർ സിയുടെ വാല്യൂ ഇനി ഈസിലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെയാണ് ഫോർ ബൈ സെവൻ ഈസ് ടു ടു ബൈ സെവൻ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും ടു ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൽ അറിയേണ്ടത് ഡെൽറ്റ ടു സ്റ്റാർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് നമ്മളിവിടെ അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ആർ എയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്റ്റാർ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ സ്റ്റാർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആ ഒരു ഫോമിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ച് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റിയാക്റ്റീവ് പവർ ഓഫ് എ ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട് കണക്റ്റഡ് ടു ആൻ എ സി സോഴ്സ് ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു അതൊരു ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടാണ് ആ ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട് നമ്മളൊരു എ സി സോഴ്സിലോട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റിയാക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് പ്രപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ആവറേജ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആവറേജ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സം ഓഫ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് റിയാക്റ്റീവ് പവർ ആണ് റിയാക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എനർജിയുടെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ശരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു റിയാക്റ്റീവ് പവറിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഒരു ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മുടെ ഏതെന്
1 by 2 pi into root LC in item arum. That is 1 by 2 pi LC in the FR on a left. Frequency FR dash in the way in the 3 out 2 into FR item arum. 1 by 2 pi root LC FR on a so 2 into FR I reckon. But number F note and another than the reckoner. So 2 times F note I reckon number Pudia resonant frequency in the way in the way. Number answer in the way in the way option D. Your formula or the reckoner RLC circuit resonant frequency in the way in the 1 by 2 pi into root LC. Okay, clear, right?